வணக்கம் பூனம் சாரி ப்ளவுஸ் கட் பண்ணி தைக்கிறத இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஏற்கனவே நான் ப்ளவுஸ் அளந்து கட் பண்ணுற மெத்தடை நேர் கட்டிங் லைனிங் ப்ளவுஸு க்ராஸ் கட்டிங் ப்ளவுஸு இந்த மாதிரி எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ மெல்லிஸான ஒரு பூனம் சாரியில் ப்ளவுஸை எப்படி கட் பண்ணி தைக்கிறதுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ இது இந்த சாரியில் உள்ள அந்த கிளாத்தை நம்ம தனியாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ப்ளவுஸுக்காக கொடுத்துருக்கக்கூடிய பார்ட்டில் அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இந்த சாரியோட அளவு வந்து உங்களுக்கு எழுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு தான் அந்த கிளாத் இருக்குது இப்போ அந்த கரை பகுதியில் நான் சுற்று பாகத்தை நான் அளக்கிறேன் பின் பக்க சுற்றளவு பின் பக்க சுற்றளவு வந்து இருபத்தி ஓரு இன்ச் அளவு வேணும் எக்ஸ்ட்ரா மூணு இன்ச் அந்த மாதிரி இருபத்தி நாலு இன்ச் அளவுக்கு நான் அந்த கரை பகுதியில் நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் அப்படியே அந்த சைடில் நம்ம பின் பக்க உயரத்தை அடையாளப்படுத்தலாம் பதினஞ்சு ப்ளஸ் ரெண்டு பதினேழு இன்ச் அளவுக்கு நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் பின் பக்க உயரம் தச்சு வரும்போது பதினஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு இருக்கும் அடையாளப்படுத்தின இடத்துலேருந்து முன் பக்க அளவை நம்ம அளக்கலாம் முன் பக்க அளவு பதிமூணு பிளஸ் அற பதிமூன்றரை இன்ச் அளவுக்கு நான் அடையாளப்படுத்துறேன் அப்படியே அதோட ஆப்போசிட்லையும் அந்த பதினேழு இன்ச்சு அடையாளப்படுத்தலாம் இது பின் பக்க அளவு பதிமூன்றரை இன்ச்சு முன் பக்க அளவு உயரம் முன் பக்க உயரம் இப்போ நம்ம போட்டு வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த லைன் அப்படியே எடுத்து நம்ம கட் பண்ணி அந்த பீஸை தனியாக எடுத்துடலாம் அந்த கட் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய சின்ன பீஸு நமக்கு கைக்காக கட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தூக்கி மாற்றி வைக்கலாம் இப்போ அந்த சுற்று பாகத்தை நம்ம கரெக்டாக அளந்துட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இருபத்தி நாலு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருபத்தி நாலு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் சின்னதாக கொஞ்சம் பீஸ் இருக்குது அதை அப்படியே கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துடலாம் கரெக்டாக வச்சுருக்கோமான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம கட் பண்ணலாம் இப்ப இது ரெண்டா மடிச்சு நாம தனியா தூக்கி வைக்கலாம் லைனிங் கிளாத்தையும் அதே அளவுக்கு கட் பண்ணலாம் லைனிங் கிளாத்லேயும் அந்த கரை பகுதியில் நான் அளக்கிறேன் ஆப்போசிட்டில் அதே மாதிரி இருபத்தி நாலு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இருபத்தி நாலு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி அந்த பீஸை நம்ம தனியாக கட் பண்ணி இப்போ அந்த சாரி கிளாத்தை நம்ம ரெண்டாக மடித்து சுற்றி நம்ம பின் பண்ணி வைக்கலாம் சென்டரில் ஒரு பின் பண்ணலாம் அப்படியே இந்த பக்கமும் நேராக அந்த கிளாத்தை எல்லாம் ஒன்று போல் வச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் பின் பண்ணி விடலாம் இதுக்கு மேலே நம்ம லைனிங் கிளாத்தை ரெண்டாக மடித்து வைக்கலாம் மடிப்பு பாகம் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இப்போ மடிப்பு பாகம் சைடு நல்ல நேராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இந்த பக்கம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு சாரி கிளாத்து அதிகமாக இருந்தாலும் நம்ம லாஸ்ட்டில் கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ கீழே இருந்து பின் பக்க உயரத்தை நம்ம அளக்கலாம் பின் பக்க உயரம் பதினேழு இன்ச் அளவுக்கு 
அப்படியே அடையாளப்படுத்தலாம் இந்த மடிப்பு பாகத்திலையும் பின்பக்க உயரத்தை நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் அதில் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கேலை வச்சதுக்கப்புறம் அந்த சைடு உள்ள கிளாத்தை அப்படியே தூக்கி அதுக்கு மேலே போடலாம் ஸ்கேல் உங்களுக்கு உள்ளுக்கு இருக்கும்போது மடித்து போடும்போது உங்களுக்கு நீட்டாக வரும் ஒன்று போகல இந்த மாதிரி மேலே இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அழக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ சோல்டரோட அளவு அஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு நான் அடையாளப்படுத்துகிறேன் வெட்டு பாகம் மூணேகால் இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அக்குள் பகுதியை அஞ்சரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் முன் பக்க கழுத்து ஆறரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் பின் பக்க கழுத்து ஒன்பதரை இன்ச்சு அப்படியே மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அடையாளப்படுத்தி விடலாம் ஓப்பன் பகுதி அஞ்சு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ இதோட சைடு பக்கம் வந்து ஜாயிண்டு சைடில் உங்களுக்கு ஆறரை ப்ளஸ் அரை வந்து உங்களுக்கு ஏழு இன்ச்சு நான் இப்போ இதில் கால் இன்ச்சு நான் அதிகமாக விடுறேன் ஏழே கால் இன்ச்சுக்கு நான் எடுத்திருக்கிறேன் சென்டரில் ஒரு டாட் வர்றதுக்காக அந்த மாதிரி எடுத்திருக்கிறேன் இப்போ மூணு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தி அப்படியே வளைவாக நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் மீதி இருக்குது அந்த சைடில் அந்த மாதிரி வரைஞ்சி விடலாம் இப்போ அக்குள் பகுதிக்கு நம்ம அந்த ஸ்கேலை வச்சு வரைஞ்சி விடலாம் அந்த கார்னர்லேருந்து ஒன்னே கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அதில் அக்குள் பகுதி அப்படியே வரைஞ்சி விடலாம் இப்போ வரைஞ்சி விட்ட இடத்துலேருந்து உள்பக்கம் அரை இன்ச் அளவுக்கு இன்னொரு இடத்துல நான் மார்க் பண்ணி இது குழிவாக கட் பண்ணுறதுக்காக முன் பக்க அளவு கழுத்து பாகத்திலையும் இந்த ஸ்கேலை வச்சு நம்ம அப்படியே அடையாளப்படுத்தலாம் கார்னரில் லைட்டாக வளைவாக நான் வரைஞ்சி விடுறேன் இது ரவுண்டு எனக்கு கிளாத்தை நம்ம கை வச்சு பிடிச்சிட்டு அந்த ஸ்கேலை மெல்ல எடுக்கலாம் அக்கள் பகுதி அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கலாம் முதல்ல வரைஞ்சு விட்ட அந்த வளைவில் நான் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் எல்லா பீஸையும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் சோல்டரில் நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டதுக்கப்புறம் முன் பக்க குழிவான பாகத்தை கட் பண்ணலாம் முன் பக்க கிளாத்தை மட்டும் எடுத்து கட் பண்ணணும் லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தும் பாருங்கள் பின் பக்கம் கட் பண்ணாமல் அப்படியே இருக்குது இப்போ கழுத்து பாகத்தில் எல்லா பீஸையும் சேர்ந்த மாதிரி கொஞ்சம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த சோல்டர் பகுதியில் அடையாளப்படுத்தி விட்டதுக்கப்புறம் கழுத்து பாகத்தை கட் பண்ணி எடுக்கலாம் முன் பக்கம் கழுத்தை கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் ஒவ்வொரு பீஸும் நம்ம கட் பண்ணும்போது இன்னொரு கையை நம்ம அந்த கிளாத்துக்கு மேலே வச்சு அப்படியே பிடிச்சிட்டு பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிளாத் வந்து விலகி போகாமல் இருக்கும் இப்போ அந்த ஓப்பன் பகுதியையும் நம்ம கட் பண்ணி விடலாம் அப்படியே முன் பக்க கிளாத்தை அப்படியே தூக்கி ஒரு மடி மடித்து வச்சதுக்கப்புறம் பின் பக்க கழுத்தை அடையாளப்படுத்தலாம் லைட்டாக அந்த கார்னரில் மட்டும் நான் வளைவாக வரைஞ்சி விடுறேன் 
லைட்டாக நம்ம இந்த கார்னரில் மட்டும் வளைவாக கட் பண்ணும்போது இந்த கழுத்து நல்லா உங்களுக்கு விரிவான கழுத்தாக வரும் ஷோல்டர் பகுதியில் அடையாளப்படுத்த மறந்துடாதீங்க இந்த டாட்டோட அளவு எல்லாமே உங்களுக்கு தேவையான மெஷர்மெண்ட்டில் அடையாளப்படுத்தி வைங்க இப்போ கை பகுதியை நம்ம எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கட் பண்ணி எடுத்த அந்த பீஸை ரெண்டாக மடித்து ரெண்டு கைக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் போட்டிருக்கிறேன் இப்போ இதோட சுற்று பாகத்தை நம்ம அளக்கலாம் இது வந்து பதினாலு இன்ச் அளவுக்கு தான் இருக்கு நமக்கு பத்தொன்பது இன்ச் அளவு வேண்டியது இருக்கு இது அப்படியே நம்ம ரெண்டா மடிச்சு அப்படியே மாத்தி வைக்கலாம் இப்ப லைனிங் கிளாத்தையும் அதே மாதிரி மடிச்சு பார்க்கலாம் ரெண்டா மடிச்சு இன்னும் ரெண்டா மடிக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டு கைக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் மடிச்சிருக்கிறேன் இதுக்கும் மேலே அந்த சாரி கிளாத்தை நம்ம எடுத்து போடலாம் இப்போ இதோட ஹைட் வந்து ஒன்பது இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அப்படியே அதில் ஒரு லைன் போட்டு விடலாம் சுற்று பாகம் ஏழு இன்ச் அளவுக்கு தான் இருக்கு இன்னும் அதிகமாக வேண்டியது இருக்கு இந்த பீஸை ஜாயிண்டில் நம்ம அடிப்பக்கம் அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கலாம் லைனிங் கிளாத்தையும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் கட் பண்ணி எடுக்கும்போது இது ரெண்டு கைக்கு தேவையான பீஸாட்டு இருக்கு நமக்கு இதில் இனி ஜாயிண்ட் எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம அதை வளைவாக நம்ம கட் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ இது பட்டி பாட்டுக்கு பார்க்கலாம் அதோட நீளம் பத்து இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் உயரம் வந்து நாலு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இன்னொரு பக்கமும் நாலு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அப்படியே சென்டரில் லைட்டாக வளைவாக வரைஞ்சு அதை வரைஞ்சு விடலாம் இந்த பட்டி பாட்டுக்கு கொஞ்சம் திக்னஸான கிளாத்தாக நீங்கள் எடுத்து வைங்க மொத்தம் எட்டு பீஸ் இந்த கிளாத் உங்களுக்கு தேவை இப்போ நம்ம தைக்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ லைனிங் கிளாத்துக்கு மேலே இந்த சாரி கிளாத்தை போடுறேன் அந்த ஓப்பன் பகுதியில் முதல்ல நம்ம தைச்சி விடலாம் ரெண்டு கிளாத்தையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஓப்பன் பகுதியில் இப்போ அந்த ஷோல்டரில் நம்ம கட் பண்ணி விட்டுருக்கக்கூடிய அடையாளம் தெரியுது அப்படியே ரெண்டையும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் ரெண்டு கிளாத்தையும் ஒரே மாதிரி நல்லா இழுத்து விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம சைடில் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ண மாதிரி நீங்கள் அந்த கிளாத்தை ரெண்டையும் ஒன்று போல் வைக்கணும் வச்சா உங்களுக்கு அதிகமாக கொஞ்சம் கிளாத் இருந்தாலும் உங்களுக்கு தெரியும் சைடில் கொஞ்சம் அதிகமாக நமக்கு இருக்குது மேல் பக்க கிளாத்து அந்த லைனிங் கிளாத்து அடியில் தெரியுது பாருங்கள் அந்த லைனிங் கிளாத்தோட அளவுக்கு நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் கொஞ்சமாக மேல் பக்க கிளாத்து அதிகமாக இருக்குது முன் பக்க கழுத்து பகுதியை நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்ப அக்குள் பகுதியிலையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் அந்த கிளாத் அப்படியே நம்ம மேலே தூக்கி விட்டுட்டு
ஒரு கையை மேலே வச்சு அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ண மாதிரி தைச்சி விடுங்க இப்போ அந்த பட்டி பக்கம் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ நம்ம திருப்பி பார்க்கலாம் பாருங்க கொஞ்சமாக அந்த அடிப்பக்கமும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் இருக்குது உங்களுக்கு சைட்லேயும் கொஞ்சம் கிளாத் இருக்குது அப்படியே நம்ம லைனிங் கிளாத்து அதே அளவுக்கு நமக்கு கரெக்டான அளவு தானே அதே அளவுக்கு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ பின் பக்கம் கழுத்தை நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இன்னொரு பக்கமும் ஏற்கனவே தைச்ச மாதிரி நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் பின் பக்கம் கழுத்தை அந்த ஷோல்டர் பகுதியிலிருந்து ரெண்டு கிளாத்தையும் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் கழுத்து பகுதி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ அந்த கிளாத்தை நல்லா அந்த அக்குள் பகுதியில் இழுத்து விட்டதுக்கப்புறம் அக்குள் பகுதியில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஒரு கையை நல்லா அந்த கிளாத்துக்கு மேலே வச்சுட்டு அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ண மாதிரி தச்சு விடலாம் இன்னொரு அக்குள் பகுதியிலையும் அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் அக்குள் பகுதியில் நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இப்போ நல்ல அந்த கிளாத்தை நல்லா இழுத்து விட்டுட்டு நம்ம இடுப்பு பாகத்தில் ரெண்டு பீஸையும் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா நீட்டாக உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த மாதிரி தச்சு விடும்போது இப்போ அடிப்பக்கம் திருப்பி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மேல் பக்க கிளாத்து கொஞ்சமாக சைடில் இருக்குது லைனிங் கிளாத்தோட அளவுக்கு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத்தை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இன்னொரு பக்கமும் அதே மாதிரி லைனிங் கிளாத்தோட அளவுக்கு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இந்த ஃப்ரண்ட் சைடில் டாட் பிடிக்கக்கூடிய அளவை நான் அடையாளப்படுத்தி வச்சுருக்கிறேன் சென்டரில் அந்த பெரிய டாட்டுக்கு சென்டரில் லைன் போட்டு விட்டுருக்கிறேன் அது மாதிரி ஓப்பன் பகுதியில் உள்ள டாட்டுக்கும் லைன் எல்லாமே சென்டர் போல் பகுதியில் ஒரு லைன் அப்படியே போட்டு விட்டுருக்கிறேன் நான் போட்டு விட்டுருக்கக்கூடிய லைனில் ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு தையில் நம்ம போட்டு விடலாம் பாருங்க ஒரு தையல் ரெண்டு கிளாத்தும் சேர்ந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும்போது நம்ம அந்த டாட் பிடிச்சி விடும்போது உங்களுக்கு அந்த சாரி கிளாத் வந்து உங்களுக்கு விலகி போகாமல் இருக்கும் இப்போ திருப்பி பார்க்கலாம் பாருங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ அழகாக அந்த நம்ம பிடிச்சி விட்டுருக்கிறது வந்திருக்கு பாருங்க கொஞ்சமாக வெளியே தெரியக்கூடிய அந்த நூலெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ அதே மாதிரி அந்த ஓப்பன் பகுதியில் உள்ள டாட்டுக்கும் அந்த லைனில் நாம் ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் 
இந்த மாதிரி எல்லா இது பகுதிக்கும் அந்த லைனில் நம்ம தையல் போட்டு விட்டுட்டு டாட் பிடிக்கிறது ரொம்ப நீட்டாக வரும் அக்குள் பகுதியில் வரக்கூடிய அந்த டாட் வந்து நீங்கள் ரெண்டு தையல் போட்டு விடணும் இப்போ நம்ம திருப்பி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு அந்த கப் சைஸ் வந்து எவ்வளோ நீட்டாக அந்த சாரி கிளாத்துலேயும் உங்களுக்கு பிடிக்க முடியுது பாருங்கள் இப்போ இன்னொரு பக்க டாட்டும் நம்ம பிடிச்சிடலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் நான் அந்த மாதிரி நான் தச்சு முடித்தாச்சு இப்போ அந்த ஷோல்டர் பகுதியில் உள்ள பகுதியை நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் காலிஞ்ச அளவுக்கு அப்படியே நம்ம மடித்து தச்சு விடலாம் ரெண்டு தையல் போட்டு விடுங்க இப்போ பட்டி பார்த்து தைக்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு ரெண்டு கிளாத் இருக்குது ஒரு பட்டிக்கு ரெண்டு பீஸு அந்த மாதிரி நான் ரெண்டு பட்டிக்கும் சேர்ந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கும் மேலே இந்த சாரி கிளாத்தை நான் சதுரமாக தான் கட் பண்ணி அதுக்கு மேலே வைக்கிறேன் அந்த ரெண்டு பீஸையும் அந்த பட்டியோட சேர்த்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் அந்த பட்டி பாட்டோட அடி பக்கம் மட்டும் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் ரெண்டு பீஸ்லேயும் அதே மாதிரி நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ நம்ம திருப்பி பார்க்கும்போது அந்த லைனிங் கிளாத்து அளவுக்கு நம்ம கீழே உள்ள அந்த சாரி கிளாத்தையும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் அந்த பட்டிக்கு உள்ள லைனிங் கிளாத்துக்கு மேல ஜாயிண்ட் ஆக்கி இருக்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த சாரி கிளாத்து விலகி போகாம இருக்கும் அந்த லைனிங் கிளாத்தோட அளவுக்கு அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இதே அளவுக்கு இன்னொரு பக்கமும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி வைக்கலாம் இப்போ இதுக்கும் மேலே இன்னும் ரெண்டு பீஸ் நான் வைக்கிறேன் அதோட அடிப்பாகத்தில் அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் அந்த லைனிங் கிளாத்தை அப்படியே திருப்பி பதியற மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் இப்போ அந்த பட்டி பாட்டு அப்படியே விரித்தே நம்ம வச்சுருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த சாரி கிளாத்துக்கு அடியில் ரெண்டு பீஸ் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ இதுக்கும் மேலே நம்ம முன் பக்கம் தச்சு விட்ட பகுதியை நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் அந்த சாரி கிளாத்து வச்ச பீஸுக்கு மேலே நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் கொஞ்சமாக அதில் முக்கோண சேப்பில் அந்த பட்டி பாட்டு தெரிகிற மாதிரி வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் லைட்டாக அந்த பெரிய டாட்டை நம்ம மடித்து விட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்கணும் ஒரு பக்கம் அந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த பீஸை அப்படியே ஒரு சைடாக நாம் வைக்கலாம் வச்சுட்டு அப்படியே நம்ம திருப்பி ஏற்கனவே தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த லைனில் வச்சு இன்னொரு தையல் நம்ம போட்டு விடலாம் லைட்டாக அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் விட்டு எடுக்கும்போது நீட்டாக உங்களுக்கு வரும் இப்ப 
இப்போ பாருங்கள் இந்த பட்டி பாட்டு நமக்கு நல்ல நீட்டாக நமக்கு ஃபினிஷ் ஆகிருக்கு ஃபுல்லாக நமக்கு அந்த மாதிரி கவர் பண்ண மாதிரி ரொம்ப நீட்டாக அந்த மாதிரி நம்ம தச்சு முடிச்சாச்சு இதோட அடிப்பக்கத்தில் காலிஞ்சு இடைவெளி விட்டு ஒரு தையல் பதியிற மாதிரி போட்டு விடலாம் அதோட ஜாயிண்ட்லேயும் பதியிற மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விடுறேன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய கிளாத் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்க பீஸையும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ ஷோல்டர் பகுதியிலேருந்து பின் பக்க அளவை அடையாளப்படுத்தலாம் பதினஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு நமக்கு தேவை அந்த இடத்துல நம்ம அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ இதோட அளவை நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்னே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு இருக்கு அதே ஒன்னே முக்கால் இன்ச்ச நம்ம சைட்லேயும் அடையாளப்படுத்தலாம் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கக்கூடிய அளவுக்கு அப்படியே பின்பக்கம் அடிச்சு தைக்கலாம் கொஞ்சமாக ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு தச்சு விடலாம் இப்போ இந்த சைடில் வந்து நம்ம முன்பக்க பீஸையும் பின்பக்க அளவையும் நம்ம அளக்கலாம் கொஞ்சமாக நமக்கு அதிகமாக இருக்குது நம்ம காலிஞ்சு அதிகமாக விட்டுருந்தோம் அந்த இடத்த அப்படியே நம்ம ஒரு டாட் பிடிக்கிறதுக்காக அடையாளப்படுத்தலாம் எவ்வளோ பீஸ் நமக்கு அதிகமாக இருக்கோ அதை கரெக்டாக வச்சுட்டு நம்ம அதை பார்க்கலாம் அந்த இடத்துல ஒரு லைன் போட்டு விடலாம் ஒரு லைன் போட்டுட்டு அந்த லைனில் ஒரு தையல் போட்டு விட்டதுக்கப்புறம் டாட் பிடிக்கலாம் இப்போ நம்ம வச்சு பார்க்கலாம் கரெக்டாக நமக்கு அந்த அளவு இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம இன்னொரு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இது ஓப்பன் பகுதிக்கு சின்ன பீஸ் வந்து லைனிங் கிளாத்தில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் மேல் பக்கம் வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் அப்படியே பதியிற மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் கம்ப்ளீட்டும் அப்படியே உள்பக்கம் மடித்து தைக்கலாம் கொஞ்சமாக ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு இன்னொரு மடிப்பு மடிக்கலாம் ஒரு பக்கம் தச்சு முடிச்சாச்சு இந்த பெரிய பீஸ் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே நான் மடித்து தைக்கிறேன் காலிஞ்ச அளவில் ஒரு தையல் நான் போட்டு விடுறேன் டபுளா வேணாலும் நீங்க மடிக்கலாம் அந்த பீஸ நம்ம நேரா கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கொஞ்சமா ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு அடி பக்கமா வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஓபன் பகுதியில இன்னொரு பீஸுக்கு அடி பக்கமா வைக்கிறேன் அப்படியே மேல எடுத்து நம்ம தச்சு விட்ட இடத்த கவர் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கும் மேலே மடித்து தைக்கலாம் இந்த சாரி கிளாத்துங்கும் போது இதில் வந்து பி ஷேப்பில் நம்ம தைக்க வேண்டாம் நம்ம கை தையல் போட்டு நூல் போட்டு தச்சு விடலாம் இப்போ ஓப்பன் பகுதி சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணதுக்கப்புறம் கழுத்து பகுதிக்கு நம்ம தைக்க வரலாம் கரெக்டாக இருக்குது கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் நீங்கள் அப்படி கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ அக்குள் பகுதியில் கட் பண்ணி எடுத்த இந்த லைனிங் கிளாத்தை நம்ம கிராஸ் பீஸாக எடுக்கலாம் ஒன்னே கால் இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி எடுங்க இது ரெண்டு பீஸ் சேர்ந்த மாதிரி இருக்குது அப்படியே கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் எல்லா பீஸையும் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் 
கழுத்து பகுதியில் மேல் பக்கம் வச்சு ஜாயின் ஆகிறேன் காலிஞ்ச அளவுக்கு இடைவெளி விட்டு ஜாயின் ஆக்கலாம் இப்போ எல்லா இடமும் அந்த மாதிரி சுற்றுக்கும் நான் ஜாயின் ஆகினதுக்கப்புறம் லைட்டாக அந்த மாதிரி வளைவுகளில் நம்ம கட் பண்ணி விடணும் இப்போ எல்லா இடமும் நான் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டாச்சு இப்போ இந்த பீஸ் வந்து உங்களுக்கு பெருசாகவே இருக்குது உங்களுக்கு இந்த எம்மிங் பண்ணக்கூடிய அளவு பெருசாக வேணாலும் மடிக்கலாம் நான் இப்போ இதை கொஞ்சம் சின்னதாக காலிஞ்சுக்கும் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து மடிக்கிறேன் இந்த மடித்து தச்சிருக்கக்கூடிய அந்த ஜாயிண்டு வரக்கூடிய இடத்துல பதியிற மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விடணும் உள்ளுக்கு திருப்பி பார்க்கும்போது நம்ம கொஞ்சமாக தைக்கும்போது கொஞ்சம் அதிகமாக கிளாத் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய கிளாத் எல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம எம்மிங் பண்ணும்போது அந்த பீஸ் நமக்கு வெளியே தெரியாமல் நீட்டாக இருக்கும் இப்போ இது கை பகுதியாக தைக்கிறத பார்க்கலாம் லைனிங் கிளாத்துக்கு மேலே மேல் பக்க கிளாத்தை வைக்கிறேன் ஒவ்வொரு பீஸும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவே இருக்குது நம்ம அதில் எப்படி ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ அந்த கையோட முன் பக்கம் அந்த நேராக உள்ள பகுதியை ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் ஒரு பக்கம் ஜாயின்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் இப்போ அதோட சைடில் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கி விடலாம் இப்போ இதுக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ள நீளத்தில் மேல் பக்க கிளாத்து ஒவ்வொரு கைக்கும் ரெண்டு பீஸு லைனிங் கிளாத் ரெண்டு பீஸு அந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அடி பக்கம் லைனிங் கிளாத்தில் முதல்ல நம்ம ஜாயின் ஆக்கலாம் அப்படியே திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் மேல் பக்க கிளாத்தை நம்ம ஜாயின் ஆக்கலாம் லைனிங் கிளாத்தும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி ஜாயின் ஆக்கலாம் காலிஞ்ச அளவுக்கு இடைவெளி விட்டு ஜாயின் ஆக்குங்க இந்த ஜாயின்ல இன்னும் ஒரு தையல் நம்ம போட்டு விடலாம் கீழே இருக்க பீஸோட சேர்த்து ஜாயின் ஆக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த பீஸ் வந்து ஜாயிண்ட் உங்களுக்கு பிரிஞ்சு போகாம நீட்டா இருக்கும் சைடில் ரெண்டு பீஸையும் சேர்த்து நம்ம ஜாயின் ஆக்கலாம் இன்னொரு பக்கமும் அதே மாதிரி நம்ம ஜாயின் ஆக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் ஜாயின் ஆக்கியாச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு கைக்கு உள்ள பீஸையும் நான் ஜாயின் ஆக்கியிருக்கிறேன் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றா நம்ம அந்த பீஸை நம்ம போடலாம் முன் பக்கம் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி பார்த்து அதோட மேல் பக்க கிளாத்து ரெண்டும் ஒன்று மேலே ஒன்று பாடுற மாதிரி போட்டிருக்கிறேன் அப்படியே ரெண்டாக மடிக்கலாம் இப்போ கையோட உயரத்தை நாம் அளக்கலாம் ஒன்பது இன்ச் அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்குது அதோட அடி பக்கமும் அளந்து பார்க்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக முன் பக்கம் கொஞ்சம் அதிகமாக பீஸ் இருக்குது லைட்டாக நம்ம கட் பண்ணி அதை நேராக எடுத்ததுக்கப்புறம் அளக்கலாம் ஒன்பது இன்ச்சில் அப்படியே அடையாளப்படுத்திட்டு இந்த நாலு இன்ச்சுக்கு வளைவாக கட் பண்ணுறதுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ ஒரு பக்க சுற்றளவு நமக்கு ஒன்பதரை இன்ச் அளவு கைக்கு தேவையானது அந்த ஒன்பதரை இன்ச்சில் அடையாளப்படுத்தலாம் அந்த நாலு இன்ச்சை அதில் கொண்டு மார்க் பண்ணியிருக்கிறேன் மேலேருந்து அப்படியே லைட்டாக வளைவாக அந்த நாலு இன்ச்சில் கொண்டு முடிகிற மாதிரி வரைஞ்சி விடலாம் சென்டரில் அடையாளப்படுத்தினதுக்கப்புறம் முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு குழிவாக கட் பண்ணுறதுக்காக இது முன் பக்க அளவு
அந்த ஒன்பதரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்திருக்கக்கூடிய இடத்துல கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இப்போ மேலே ரெண்டு லைனிங் கிளாத்து ரெண்டு மேல் பக்க கிளாத்து அது முன் பக்க அளவு அடியில் இருக்குது பின் பக்க அளவு அப்படியே அந்த குழிவாக கட் பண்ணுற பகுதியை கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ அந்த வளைவான பாகங்களில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் ரெண்டு பீஸையும் நம்ம கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணதுக்கப்புறம் தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் அந்த குழிவான பாகம் முன் பக்கத்துக்கு வர்ற மாதிரி வரணும் இப்போ அந்த ஒரு முன் பக்க அளவை நான் எடுத்து அதில் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் ஒரு பக்க கையை ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் மடித்து மேலே ஒரு அடையாளப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் அந்த சோடர் பகுதியில் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கக்கூடிய பகுதியிலிருந்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஒரு பக்கம் பாதி அளவுக்கு ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் அப்படியே அதில் இன்னொரு தையல் போட்டுட்டு இன்னும் பாதி அளவுக்கு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆகும் அதில் அப்படியே இன்னொரு தையல் ஷோல்டர் வர கொண்டு முடிக்கும் போது கைப்பக்கம் நமக்கு ரெண்டு தையல் வருது இப்போ கை பகுதியை நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு பக்க கைக்கும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ முதுகு பார்க்க அளவை ரெண்டாக மடித்து நாலு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு அதை பின் பக்க டாட் பிடிக்கிறதுக்காக அடையாளப்படுத்துகிறேன் மூன்றரை இன்ச்சு அளவுக்கு உயரம் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கமும் அடையாளப்படுத்திட்டு பின் பக்க டாட்டை பிடிச்சி விடலாம் இப்போ பின் பக்க டாட் பிடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த சுற்று பாகத்தை அளக்கலாம் அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு அந்த பின் பக்க அளவில் அடையாளப்படுத்தலாம் அந்த தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய இடத்துல அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் இப்போ அந்தந்த பீஸுக்கு நம்ம அந்த கிளாத்துக்கு மேலே அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு அடையாளப்படுத்தலாம் இப்போ கை பக்கம் கொஞ்சமாக கால் இஞ்சுக்கும் கம்மியாக ஒரு மடிப்பு தச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக நம்ம மடித்து தைச்சதுக்கப்புறம் ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் உள் பக்கம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு மடித்து அப்படியே மேல் பக்கமாக மடித்து விட்டுருக்குறேன் இப்போ அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு அளந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கிளாத்தை விட்டுட்டு நம்ம மேல் பக்கமாக ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் அந்த அக்குள் பகுதியில் வரும்போது கொஞ்சமாக கால் இன்ச் அளவுக்கு விட்டு நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் அந்த இடுப்பு பக்கத்தில் அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு நம்ம அடையாளப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய பகுதி ரெண்டையும் ஒரே இடத்துல வச்சு நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத்தெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ கை பக்கம் பாருங்க நமக்கு அந்த ஜாயிண்ட் எல்லாமே ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி வந்திருக்கு இப்போ அடி பக்கமாக வச்சு அளவு ப்ளவுஸை கரெக்டாக வச்சு அடையாளப்படுத்தினதுக்கப்புறம் நம்ம தச்சு விடலாம் இப்போ அந்த அக்குள் பகுதியில் ஒன்னே கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் கால் இன்ச்சு நமக்கு உள்ளுக்கு போயிருக்கு
இப்போ ஒரு பக்கம் நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இதில் இன்னும் ரெண்டு தையல் வந்து நீங்கள் போட்டு விடணும் நான் இப்போ ஃபுல் ஃபினிஷ் ஆக்குனதுக்கப்புறம் நான் காட்டுறேன் இந்த ஜாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்க இந்த பிளவுஸ நான் கம்ப்ளீட்டா முடிச்சு எம்மிங் பண்ணி முடிச்சிருக்கிறேன் பாருங்க இது வந்து எவ்வளவு ஒரு நீட்டா நம்ம அந்த சாரி பிளவுஸையும் நம்ம தைக்க முடியுது பாருங்க எந்த ஒரு மெல்லிசான கிளாத்தாக இருந்தாலும் இந்த மெத்தடில் தைக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த பிளவுஸ் வந்து ரொம்ப நீட்டாக உங்களுக்கு தைக்க முடியும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்